നമസ്കാരം സെലിബ്രിറ്റികളെ സാധാരണക്കാർ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അത് വാഴുക എന്തുകൊണ്ടും പ്രയാസമാണ് എന്ന് പല ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെയാണ് റിമി ടോമി എന്ന ഗായികയും നടിയുമായ കലാകാരിയുടെ ജീവിത കഥ റിമി ടോമിയെ കല്യാണം കഴിച്ച പതിനൊന്ന് വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ശേഷം ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വിവാഹമോചനം നേടി ഒരു വർഷം തികയും മുൻപ് പുനർവിവാഹം ചെയ്ത റോയ്സിൻ്റെ ജീവിത കഥയും ഇതാണ് പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് റിമി ടോമിയെ പോലൊരു സെലിബ്രിറ്റിയെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് റോയ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ് ഗായിക നടി എന്നതിലുപരി സരസമായി സംസാരിച്ച് ആളെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് റിമി ടോമി നാടൻ പാലാക്കാരി പെൺകുട്ടി ഒരു കാലത്ത് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിലെയും ഗാനമേളകളിൽ മിന്നുന്ന താരമായിരുന്നു റിമി റിമിയുടെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകാരും ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റിക്കാരും കാത്തുനിന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അഭിനയം പാട്ട് സ്റ്റേജ് ഷോ ടി വി അവതാരിക എന്നീ നിലകളിൽ ശോഭിച്ചതോടെ പാലാക്കാരി റിമി ടോമിയിൽ നിന്ന് റിമി ടോമി എന്ന കോടീശ്വരി പിറവിയെടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നണി ഗായികയായും ടെലിവിഷൻ അവതാരകയായും കുടുംബ സദസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധേയയായ റിമി ടോമി ദൂരദർശനിലെ ഗാനവീഥി എന്ന അഭിമുഖ പരിപാടിയിലൂടെയാണ് തൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് കൈരളിയിലെ ഡും 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 പി 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 എന്ന പരിപാടിയുടെ അവതാരികയായി മൂന്ന് വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കാലത്താണ് ഏഷ്യാനെറ്റിനെ മ്യൂസിക്കൽ ലൈവിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ റിമി കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു പിന്നാലെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദിലീപ് ചിത്രം മീശമാധവനിൽ പിന്നണി ഗായികയാകാനുള്ള അവസരം തേടി വന്നു ചിങ്ങമാസം എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചത് റിമിയാണ് ഈ ഗാനം ഹിറ്റായതോടെ റിമിക്ക് തിരക്കേറുകയായിരുന്നു വിദ്യാസാഗർ സംഗീതം നൽകിയ ഗാനം ശങ്കർ മഹാദേവനോടൊപ്പമായിരുന്നു റിമി ആലപിച്ചത് മികച്ച എൻട്രി ആയിരുന്നു റിമിക്ക് ഈ ഗാനം സമ്മാനിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ദിലീപ് ചിത്രമായ പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കെ ജെ യേശുദാസിനോടൊപ്പം ഗാനം ആലപിച്ച തൻ്റെ സ്ഥാനം റിമി കൂടുതൽ ഉറപ്പിച്ചു പിന്നീട് എൺപതോളം ചിത്രങ്ങളിൽ റിമി പിന്നണി ഗായികയായെത്തി ഇതിനിടെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ബൽറാം വേഴ്സസ് താരാദാസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമാ പ്രവേശനം നടത്തിയ റിമി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജയറാമിനൊപ്പം തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നായക വേഷത്തിലും എത്തി സൂപ്പർ ഹിറ്റായ കുഞ്ഞുരാമായണത്തിലെ അതിഥി വേഷത്തിലൂടെ റിമി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറുകയും ചെയ്തു ഗായികയായ ടെലിവിഷൻ അവതാരിക എന്ന നിലയിലാണ് റിമിക്ക് ഏറെ പ്രചാരം നേടിക്കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ഷോയ്ക്കിടെ റിമിയുടെ ഗാനത്തിനൊപ്പം ചുവട് വയ്ക്കുവാൻ വേദിയിലെത്തിയ ഷാരൂഖ് ഖാൻ റിമിയെ എടുത്ത് പൊക്കിയത് അക്കാലത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ട്രോളുകളും അക്കാലത്ത് സജീവമായിരുന്നു ചാനൽ സംഗീത ഷോകളിലെ ജഡ്ജിയായും റിമി കളം നിറഞ്ഞു നിന്നു നേരത്തെ ഏഷ്യാനെറ്റിനൊപ്പമായിരുന്നു റിമി ചുവടുറപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഒടുവിൽ മനോരമയുടെ കടന്നുവരവോടെ റിമിക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൈവന്നു മഴവില്ലിലെ ഒന്നും ഒന്നും മൂന്ന് എന്ന പരിപാടി ബാർ ക്രേറ്റിംഗിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഏതൊരു ഗൗരവക്കാരനെയും ചിരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരിയാണ് റിമി ഇതിനിടെ ഗാനമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചില വിവാദങ്ങൾ റിമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയെത്തി ഏഴിനാണ് തൃശൂരിലെ ലൂർദ് കത്രിഡൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ റോയ്സ് കിഴക്കൂടൻ റിമി ടോമിയെ മിന്ന് ചാർത്തിയത് അന്ന് റിമിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു സിനിമാ ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് റിമിയുടെ ഭർത്താവായി എത്തുന്നത് എന്നതിനാൽ തന്നെ ഈ വിവാഹമെങ്കിലും തകരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നായിരുന്നു റിമിയുടെ വിവാഹവേളകളിൽ സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നും വന്നിരുന്ന വിലയിരുത്തൽ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നത് റോയ്സ് ആണെന്ന് പലപ്പോഴും പല വേദികളിലും റിമി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്രകളുടെയും സന്തോഷങ്ങളുടെയും നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ റിമി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വളരെ സന്തോഷമായ ജീവിതമാണ് ഇരുവരും നയിച്ചിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് സംഗീത ലോകത്ത് തിളങ്ങി നിന്ന് റിമിയെ തേടി നിരവധി സിനിമാ അവസരങ്ങളും എത്തി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായികയായി താരം എത്തി ഇതിന് പിന്നാലെ ഭർത്താവ് ഇനി താൻ അഭിനയിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നും റിമി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം മാസങ്ങളായി റിമിയും റോയ്സും സന്തുഷ്ട ജീവിതമല്ല നയിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ അക്കാലത്ത് ച
പലവട്ടം തന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലെ പരാജയം ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും റിമി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിരുന്ന റിമി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഭർത്താവുമായുള്ള ചിത്രങ്ങളൊന്നും പങ്കുവയ്ക്കാതായി റിമിക്ക് ടി വി ഷോകളുമായി എപ്പോഴും തിരക്കുകളുള്ളതിനാൽ ഒത്തൊരുമിച്ച ഒരു ജീവിതം തനിക്കില്ല എന്ന റോയ്സ് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ അക്കാലത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ോടെയല്ലാതെ റിമിയെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല സ്വയം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാനും റിമിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് റോയിസ് കിഴക്കൂടനുമായുള്ള റിമിയുടെ വിവാഹം നടന്നത് റോയിസുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആദ്യം വരെ റിമിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് സൂചന വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും റോയിസ് റിമി ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതും ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു സ്റ്റേജ് ഷോകളും മറ്റുമായി എപ്പോഴും തിരക്കിലുള്ള റിമിയുമായി ഒത്തുപോകാൻ റോയിസിന് ആയില്ല എന്നും സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ റിമിക്ക് മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയമുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും എത്തിയിരുന്നു ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ റിമി ടോമി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ഉണ്ടായി എന്നാൽ അയാളുടെ പേര് മാത്രം റിമി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകർ വളരെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി റിമിക്കെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി എന്ന അന്ധഗായികയെ അപമാനിച്ചുവെന്നും നിലമ്പൂർ പാട്ടുത്സവത്തിനിടെ സദസ്സിലിരുന്ന വീട്ടമ്മയെ സരിതായുസ് നായരോട് ഉപമിച്ച പേരിലും റിമി ഏറെ പഴി കേട്ടിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലും റിമിയുടെ പേര് ഉയർന്നു കേട്ടു അമേരിക്കൻ ഷോയ്ക്കിടെ ദിലീപും കാവിയും ബാത്റൂമിൽ സമയം ചിലവഴിച്ചു എന്നായിരുന്നു അന്ന് റിമിയുടെ മൊഴി റിമിക്ക് ഹവാല ബന്ധമുണ്ട് എന്ന വാർത്തകൾ എത്തിയതും റിമിയുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടന്നതും എല്ലാം തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ റിമിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത് റിമിയും റോയിസും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനാകില്ല എന്നും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ പിരിയുകയാണ് എന്നുമാണ് വിവാഹമോചന ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനായിരുന്നു മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റായി ഇവർ ഹർജി നൽകിയത് പങ്കെടുക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോ വിദേശത്ത് നടന്നാൽ അതിൽ റിമി അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് റിമിയുടെ താരമൂല്യം വിദേശ ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ റിമി ടോമിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ഈ പ്രതിഫലം കോടികളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഹവാല ഇടപാടുണ്ട് എന്ന ആരോപണം പോലും ഇവർക്കെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റിമി ടോമിയുടെ ഇടപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിരവധി കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുമില്ല ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കേസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കൈമാറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഉന്നത ഇടപെടൽ മൂലം കേസ് ഒതുക്കുകയായിരുന്നു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ റിമി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നത് കാവ്യും ദിലീപുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ചില ഫോൺ വിളികളാണ് അവരെ വിവാദ നായികയാക്കുന്നതും ദിലീപുമായോ ഭാര്യയും നടിയുമായ കാവ്യുമായോ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഗായിക റിമി ടോമിയെ കുരുക്കുന്നത് താരത്തിന്റെ തന്നെ ഫോൺ കോളുകളായിരുന്നു കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ റിമിയെ സംശയിക്കത്തക വിധത്തിൽ സംഭവ ദിവസം താരം കാവ്യയെയും ദിലീപിനെയും വിളിച്ചതാണ് സംശയാസ്പദമാകുന്നത് ദിലീപും കാവ്യയും നാദൃഷയും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയും ഉൾപ്പെടെ കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെല്ലാമായി റിമി ടോമിക്ക് നല്ല സൗഹൃദമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദിലീപിനൊപ്പം ഒന്നിലധികം വിദേശ താര ഷോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിമി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ദിലീപിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി തനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും താൻ ദിലീപിന്റെ ബിനാമിയല്ല എന്നും താരം തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തതാണ് അതേസമയം റിമിയുമായി പോലീസ് ഫോണിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തിയത് ശബ്ദ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനായിരുന്നുവെന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ റിമിയുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുകയുണ്ടായി ടോമിയും ഭർത്താവ് റോയിസും എറണാകുളം കുടുംബ കോടതിയിലെത്തി വിവാഹമോചിതരാവുകയായിരുന്നു ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിനാണ് 
ഇതോടെ അവസാനമായത് രണ്ട് വർഷമായി ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറു മാസത്തെ സാവകാശം പോലും ആവശ്യമായി വന്നതുമില്ല ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള വിവാഹമോചനമായതിനാൽ ഒരു കാര്യത്തിനും ഇവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും വന്നില്ല റിമി ടോമിയുടേതായി റോയ്സിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ റിമിക്ക് തന്നെ റോയ്സ് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തു രണ്ട് വർഷമായി ഇരുവരും പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയുമായിരുന്നു വിവാഹിതരായെങ്കിലും റിമിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ റിമിയുടെ കൈവശം തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ അവകാശം റോയ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിരുന്നതുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഇവർക്കിടയിൽ വന്നിരുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു റിമിയും റോയ്സും വേർപിരിയുന്നു എന്ന വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് റോയ് സുഹൃത്തുക്കളോട് മനസ്സ് തുറന്നതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു റിമിയുമായുള്ള തന്റെ ദാമ്പത്യത്തിൽ തനിക്ക് നഷ്ടമായത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമാണ് എന്നും അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്നുമാണ് റോയ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആകെ കൂടി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് റിമിയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് എന്ന ഒരനാവശ്യ മേൽവിലാസം മാത്രം റിമിയുമായുള്ള ദാമ്പത്യം തനിക്ക് നേടിത്തന്നത് ഭീമമായ ബാങ്ക് ബാധ്യതകളും ആദായ നികുതി കുരുക്കുകളുമാണ് റിമി പെട്ടെന്ന് വാക്കുകൾ മാറ്റിപ്പറയും അവൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതല്ല നാളെ പറയുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിപ്പറയുന്നതിൽ റിമിക്ക് യാതൊരുവിധ മനസാക്ഷിപുത്വം ഉണ്ടാവാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ റിമി തനിക്കെതിരെയും ആരോപണങ്ങൾ നിരത്തിവെക്കുമെന്നാണ് റോയ്സ് സുഹൃത്തുക്കളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് തനിക്ക് റിമിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനോ അവരുടെ പ്രസക്തിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല ഇളയരാജ പോലും നല്ല പാട്ടുകാരി എന്ന് റിമിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും റോയ്സ ഓർത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു അവൾ നല്ല പാട്ടുകാരിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് റോയ്സ് ഓരോ നിമിഷവും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് അതേസമയം റിമിയുടെ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ദാമ്പത്യ ജീവിതവും സ്വന്തം ബിസിനസ്സും ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ആ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമാണ് തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും റോയ്സ് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ പരമാവധി ആത്മസംയമനം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റോയ്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആരോപണങ്ങളല്ല മറിച്ച് പച്ച പരമാർത്ഥങ്ങളാണ് താൻ പറയുന്നത് എന്നും ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് വർഷം മാത്രമാണ് താൻ അവളുടെ വലുതല്ലാത്ത സമ്പാദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് റോയ്സ് കൂടി പരിശ്രമിച്ചാണ് റിമി പ്രശസ്തയായത് അങ്ങനെ സമ്പാദ്യം വളർന്നു വലുതായതോടെ താൻ അതെല്ലാം അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അവൾക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു വേർപിരിയുമ്പോഴും രണ്ടു പേർക്കുമിടയിൽ യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങളുമില്ല എന്നതും സമാധാനം നൽകുന്നു റിമിക്ക് ഡിവോഴ്സ് നിർബന്ധമായിരുന്നില്ല തനിക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് നടന്നത് സഹിക്കാനാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി സഹിക്കുകയും താഴാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി താഴ്ന്നതിനും ശേഷം മാത്രമാണ് ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത ഈ ഡിവോഴ്സ് എന്നും റോയ്സ് മനസ്സ് തുറന്നത് ഏറെ ചർച്ചയായതാണ് വിവാഹമോചനം തളർത്താത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ജീവിതം അടിപൊളിയായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്റെ പിന്തുടരുന്നവരെ നിരാശരാക്കാതെയാണ് റിമിയുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പവിഴ ദ്വീപുകളിൽ റിമി അടിച്ചു പൊളിക്കുകയായിരുന്നു റിമിയോടത്ത് അമ്മയും സഹോദരന്റെയും മകനുമാണ് വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് പോയത് വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷവും കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറെ സജീവമായിരുന്നു റിമി ചാനൽ പരിപാടിക്കിടയെടുത്ത അടിപൊളി സെൽഫിയും വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം വൈറലാവുകയും ഉണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മുഖഭാവമായിരുന്നു അന്നും റിമിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ താൻ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സെൽഫിയിലൂടെ പറയാതെ പറയുകയായിരുന്നു റിമി അന്ന് ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ് മാലി യാത്രയിലും മറ്റും റിമി തന്റെ മുഖത്ത് കാട്ടിയതും തന്റെ കുടുംബം തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന സന്ദേശവും മാലി യാത്രയിലൂടെ റിമി നൽകിയിരുന്നു കോടതി വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചിട്ടും സംഭവത്തെ പറ്റി എവിടെയും പ്രതികരിക്കാൻ റിമി തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലാണ് താൻ സന്തോഷവതിയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയത് റിമി ടോമിയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് റോയ്സ് വീണ്ടും വിവാഹിതനായിരിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായ സോണിയയാണ് വധു സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് റോയ്സ് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയെങ്കിലും പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള മതിയായ അനുവാദം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകളെല്ലാം നടന്നത് തൃശൂരിലെ അശോക ഇൻ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ് നടന്നത് വളരെ അടുത്ത
റിമി കുഴപ്പക്കാരിയാണെന്നും അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയങ്ങൾ കാരണം കുടുംബം തകർന്നുവെന്നും റിമിയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് റോയ്സിന്റെ പ്രസ്താവന റിമിയുടെ ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല റിമി പാവം എന്ന് കരുതിയവർക്കെല്ലാം തെറ്റി റിമിക്ക് ധാരാളം ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും റോയ്സിനെ ചതിച്ചതോടെ റിമിയെ പലരും വെറുത്തു അതിനിടെ റിമിയും ദിലീപുമായുള്ള രഹസ്യ ബന്ധങ്ങളും ബിനാമി ഇടപാടുകളും വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തിരിച്ചത് അതിനുശേഷം റോയ്സ് വീണ്ടും വിവാഹിതനായിരുന്നു ൊളിക്കാൻ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള രസകരമായ ചിത്രങ്ങളും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് റോയ്സ് വിവാഹിതനാകുന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോൾ തന്നെ റിമി കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് കടന്നു എന്നും കമന്റുകൾ വന്നിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് റിമി ടോമിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് റോയ്സ് വീണ്ടും വിവാഹിതനാകുന്ന വാർത്ത വന്നത് ഒപ്പം റോയ്സിന്റേതായ റിമി ടോമിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നിരുന്നു തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധി ആഘോഷിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു റിമി അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുകയാണ് റിമി ടോമി അവിടെ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ താരം തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും എല്ലാം തന്നെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളും വൈറലാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് താരം കൊടൈക്കനാലിൽ അവധിക്കാല ആഘോഷത്തിനായി എത്തിയത് നിരവധി ലൈക്കുകളും കമന്റുകളുമാണ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതു സമയത്തും പ്രസരിപ്പാണ് റിമി ടോമിയുടെ മുഖമുദ്ര ഒരിക്കലും ദുഃഖത്തോടെയുള്ള റിമിയുടെ മുഖം മലയാളികൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ റോയ്സ് വീണ്ടും പുനർവിവാഹിതനായി എന്ന വാർത്ത എത്തിയതോടെ റിമിയും ഇനി വിവാഹിതയാകുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്